بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ٹی ایم ایڈیٹوری سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر کچھ سینیریو بناتے ہیں یہ سٹرکچر بناتے ہیں جیسے کمپیوٹر پرائمری کمپوننٹ یوزنگ نیسٹڈ لسٹ ان ایڈ ٹی ایم ہے مین کہ ہم نے کمپیوٹر کے جو پرائمری کمپوننٹ ہیں ان کو لسٹ آؤٹ کرنا ہے اور یوزنگ نیسٹڈ لسٹ کرنا ہے ایڈ ٹی ایم ایڈ کے اندر ہم کیسے کریں گے تو ویورز جیسے یہ دیکھیں کمپیوٹر کے پرائمری کمپوننٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کے میجر فور پرائمری کمپوننٹ آتے ہیں جیسے انپوٹ ڈوائس ہے آؤٹپوٹ ڈوائس ہے پروسیسنگ ڈوائس ہے اور سٹور ڈوائس ہے انپوٹ ڈوائس کے اندر بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈریکٹ انپوٹ ڈوائس ہوتی ہے ایک ان ڈریکٹ انپوٹ ڈوائس ہوتی ہے ڈریکٹ انپوٹ ڈوائس جیسے میں کہتا ہوں اسکینر ہے ان ڈریکٹ انپوٹ ہمارے پاس کی بورڈ ہے ماؤس ہے اس طرح آؤٹ پوٹ ڈوائس کے اندر مونیٹر ہے اور اسپیکر ہے اور اس کے بعد سی آر ٹی میٹر ہے ایل سی ڈی میٹر ہے اور بھی کافی سارے ہوتے ہیں لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بنایا پروسیسنگ ڈیوائس جیسے اے ایل یو اور سی یو ہے اے ایل یو کے اندر ہمارے پاس ریتھمیٹک یونٹ اینڈ لاجک یونٹ ہوتا ہے اس طرح سٹوریج یونٹ کے اندر دو طرح کے سٹوریج یونٹ ہوتا ہے کہ پرائمری سٹوریج اور ایک ہوتی ہے ہماری سیکنڈ سٹوریج پرائمری سٹوریج کے اندر جیسے ہمارے پاس ریم اور روم ہے ریم کی دو ٹائپ ایس ریم اینڈ ڈی ریم ہے روم کی تین ٹائپس ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے ویورس یوزنگ ایچ ٹی ایم ایل ہم نے لسٹ آؤٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو ویورز یہاں پہ میں لیتا ہوں جی ایچ ٹو کا ٹیگ لیتا ہوں اور میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں کمپیوٹر کمپوننٹ اس کے بعد سب سے پہلے میں اگر میں دیکھوں تو میں نے یہ ون ٹو تھری میں لکھا ہوا تھا یہ میری آ رہی ہے آرڈر لسٹ آ رہی ہے او ایل اور یہ آئی میری آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ کے بعد میں لکھتا ہوں جی ایل آئی تو سب سے پہلے میرا آ جائے گا جی انپوٹ ڈیوائس اور اس کے بعد میرا ایل آئی آؤٹ پوٹ ڈیوائس اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی پروسیسنگ ڈیوائس اسٹوریج ڈیوائس تو ویور اگر میں اس کو رن کر کے چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کمپیوٹر پرائمری کمپوننٹ انپٹ ڈیوائس آؤٹ پٹ ڈیوائس اسٹوریج ڈیوائس اینڈ سوری پروسیسنگ ڈیوائس اینڈ اسٹوریج ڈیوائس مجھے شو ہو رہے ہیں اب اس کے اندر ویورز اگر میں انپٹ ڈیوائس دو طرح کی ہے میری ایک ڈائریکٹ انپٹ ہے ایک ان ڈائریکٹ انپٹ ڈیوائس ہے تو یہاں پہ ویورز میں دوبارہ پھر او ایل کا ٹیگ لگاتا ہوں آرڈر لسٹ اور اس کی میں ٹائپ لے لیتا ہوں اے اسمال اے تو اس کے اندر میں ایل آئی لکھتا ہوں جی ڈائریکٹ ڈائریکٹ انپٹ ہے اور اس کے بعد میرا ہے جی ان ڈائریکٹ ان پٹ اس کو میں اگر ویورس یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری ان پٹ ڈیوائس دو طرح کی آ گئی ہے ڈائریکٹ ان پٹ ہے اور ان ڈائریکٹ ان پٹ ڈیوائس یوز ہو رہی ہے اب ڈائریکٹ ان پٹ کو اگر میں ان آرڈر لسٹ کے اندر بناتا ہوں تو اس کو میں کرتا ہوں جی ایل آئی تو یہ میرا آ جائے گا اسکینر تو اس کو میں ایل آئی کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا آ گیا اب ان ڈائریکٹ ان پٹ ڈیوائس کے اندر میں اگر اسی طرح میں یہاں پہ ویورس میں اگر یو ایل کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ویورس ایل آئی ٹیگ یوز کرتا ہوں کی بورڈ اور یہاں پہ ماؤس کو یوز کر لیتا ہوں اس کو میں اگر ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ویورس میرے کی بورڈ اور ماؤس شو ہو گئے ہیں اسی طرح اگر میں اپنے ویورس آؤٹ پٹ ڈیوائس کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو آرڈر لسٹ ٹائپ اے اور اس کو یہاں پہ میں آرڈر لسٹ کو کروز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایل آئی آؤٹ پٹ ڈیوائس میرے آ جائیں گے جی مونیٹر 
اور اس کے بعد آ جائے گا میرا ایل آئی یہ میرا آ جائے گا سپیکر اب مانیٹر میرے دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے اندر میں یوز کرتا ہوں ان آرڈر لسٹ اور یہاں پہ میں ان آرڈر لسٹ کو کرتا ہوں ایل آئی تو اس کے لیے میرا آ جائے گا سی آر ٹی مانیٹر سی آر ٹی مانیٹر تو اس کے بعد میرا آ جائے گا ایل سی ڈی مانیٹر تو یہ میرا آ گیا جی یہ مانیٹر آ گیا اس طرح میں ویورز اگر میں پروسیسنگ ڈیوائس کو بھی لسٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں او ایل کا ٹیگ لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں او ایل کا ٹیگ کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایل آئی کا ٹیگ آ جائے گا میرا اے ایل یو اور یہاں پہ میرا آ جائے گا ایل آئی یہاں پہ آ جائے گا سی یو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ویورس تو یہ ون ٹو تھری آ رہا ہے تو اس کی ٹائپ بھی میں اے بی سی یہاں پہ کر دیتا ہوں اب اے ایل یو دو طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ یو ایل ان آرڈر لسٹ کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے اندر ایل آئی کا ٹیگ یوز کرتا ہوں ریتھمیٹک یونٹ اور میرا ایک آ جائے گا لوجک یونٹ تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریتھمیٹک یونٹ اینڈ لوجک یونٹ آ گئے اس طرح ویورز میں اگر سٹوری ڈیوائس کی بات کرتا ہوں تو سٹوری ڈیوائس بھی میرے پاس دو طرح کی آ جائیں گی تو وہ کون کون سی ہیں اس کی میں ٹائپ اے بی سی لکھتا ہوں تو یہ سب سے پہلے میرے پاس آ جائے گی ایل آئی سٹوری ڈیوائس کے اندر ہے جی میری پرائمری سٹوریج ایل آئی اس کے بعد آ جائے گا سیکنڈری سٹوریج اس کو بے اگر ریفریش کرتا ہوں تو یہ میری پرائمری سٹوریج اور سیکنڈری سٹوریج آگئی اب پرائمری سٹوریج دو طرح کی ہوتی ہیں ویورس جیسے میں یہاں پہ ان آرڈر کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی ایل آئی پرائمری سٹوریج کے اندر میں لکھتا ہوں جی ریم ہے اور یہاں پہ میں ایل آئی کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور رام اس کو میں اگر ریفریش کروں تو یہ دیکھیں ریم اور رام اب ریم کے آگے فردر دو ٹائپ سے میبرز تو اس کو میں ان آرڈر ٹیگ میں بلکہ یوز کر لیتا ہوں اور اس کی میں ٹائپ جو ہے نا وہ رہتا ہوں سرکل کا رہتا ہوں تو ریم کی دو ٹائپ ہوتی ہیں جی ایس ریم اور ایک آ جائے گا ڈی ریم تو اس کو میں ہیورس دیکھیں یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریم کے دو ٹائپ سے آگئی ہیں ایس ریم اور ڈی ریم اگر آپ اس کو آرڈر لسٹ میں لے کھنا چاہتے ہیں او ایل اور ٹائپ اس کی کر دیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں تو اس طرح میں تو نیچے ہمیں اس کو او ایل سے کلوز کر دیں تو اس کو ریفریش کرتے ہیں دوبارہ اسی طرح روم کی بھی تین ٹائپ ہیں جیسے میں اس کو یہاں پہ او ایل ٹیگ دے دیتا ہوں 
इसकी भी टाइप जो है ना मैं कैप्टन रोमन कर देता हूँ और इसके अंदर आ जाएगा मेरा एल आई पी रोम है इसको ही कॉपी करके मैं व्यूअर्स दो दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आ जाएगा ई पी रोम और यहाँ पे आ जाएगा डबल ई पी रोम सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें मेरे ये अब देखें ना व्यूवर्स तो अगर देखा जाए तो ये मेरे वन टू थ्री ये मेरी मोस्ट जो है ना आउटर जो है ना वो आज यूज़ हो रही है उसके बाद इसके इनपुट के अंदर दो मेरी इनपुट डिवाइस होती हैं और के आगे फर्दर यानी कि ये यूज़ हो रही हैं तो ये तो था विवर्स देखाकार कि अगर आपने नेस्टेड ईफेल्स के थ्रू किसी भी स्ट्रक्चर को जो है ना वो डिस्प्ले कैसे कराना है अगर आपने बुक का कंटेंट है उसको भी आप यानी कि यहाँ ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है ना तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विवर्स चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये होता है कि आप अपना जी का अकाउंट बनाएँ जब आप जी के अकाउंट से आप लॉग हो जाएंगे तो आप मेरी कोई भी वीडियो खोलेंगे तो एक आपको रेड का बटन जो है ना वो शो होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे साथ में बेल का बटन शो होगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो नेक्स्ट लक्ष्य था बाय ओके